Merhabalar. İngilizce öğrenmeye çalışıyorsunuz ama sıkıcı kitaplardan ve uzun derslerden bunu aldınız mı? O zaman bu video tam size göre. Bugün sizlere İngilizcenizi geliştirmenizi hızlandıracak, öğrenirken aynı zamanda keyif alacağınız YouTube kanallarını göstereceğim. Üstelik bu kanallarda her seviyeye uygun içerik bulabilirsiniz. İster başlangıç seviyesinde olun, ister ileri seviye. Mutlaka kendinize uygun seviyede içerik bulacaksınız. Sadece dil bilgisi öğrenmekle kalmayacaksınız. Günlük İngilizce konuşmalarını, telaffuz ipuçlarını ve hatta kültürel tüyoları da bu kanallarda bulabilirsiniz. Sizin için tam 10 tane İngilizce öğrenme kanalı seçtim. Hazırsanız oturun, rahatlayın ve bu kanalları beraber keşfetmeye başlayalım. Haydi başlıyoruz. İlk kanalımız English Class 101 yani English Class 101. Adından da anlaşılacağı üzere bu kanal daha çok başlangıç seviye dersler için içerik üretiyor. Gramer, telaffuz, kelime öğrenme, okuma gibi birçok konuda içerik üretiyorlar. Kanalın yine aynı isimde bir web sitesi var. Burada da video ve pdf'ler bulunuyor. Ayrıca ücretli üyelik de var ama ben gerek duymadım. Ücretsiz kısmı da fazlasıyla faydalı oluyor zaten. Kanalın canlı yayın kısmında kanalda daha önce yayınlanan videolar 7-24 yayınlanıyor. Televizyon hissiyatıyla öğrenmek isterseniz o kısma da şans verebilirsiniz. Kelime çalışmaları genelde daha sonradan birleştirilerek tek video şeklinde yayınlanıyor. Ve ortaya 2-3 saatlik uzun ve kullanışlı içerikler çıkıyor. En çok faydalandığım kanal bu olduğu için ilk sıraya bunu koymak istedim. Sırada Show English Online var. Bu kanalda da yine farklı türde birçok içerik bulunuyor. Benim bu kanalda sevdiğim içerik türleri ise daha çok gramer ve telaffuz videoları. Kanalda gramer videolarını Ester isimli bir sunucudan dinledim ve oldukça güzel anlatıyor. Gramer videolarını parça parça izleyebileceğiniz gibi birleştirilmiş halde de yayınlıyorlar. Yani örnek veriyorum 5'er 10'ar dakikalık gramer videolarını ayrı ayrı da izleyebilirsiniz. Ama bu tüm gramer videolarını birleştirip böyle 5 saatlik uzun bir video şeklinde de yayınladıkları durumlar var. E, hangisiyle daha rahat ederseniz o yöntemle izlemeyi tercih edebilirsiniz. Kanalda kelime ve telaffuz öğrenme konusunda da Fanny oldukça e, iyi bir hoca. E, açıkçası hani e, kelime öğrenme konusunda da ve telaffuzlarımı düzeltme konusunda da e, onun videolarının bana faydası olduğunu söyleyebilirim. Yine onun videoları da böyle parça parça da izleyebileceğiniz şekilde hazırlanmış durumda. Ama birleştirilmiş hali de var. Örnek veriyorum en sık kullanılan 3000 kelimenin yer aldığı uzun böyle 5-6 saatlik bir video da var. E, hangisiyle daha rahat ederseniz siz o şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca kanalda yaygın kullanılan 100 İngilizce sorunun bir konuğa sorulduğu ve cevaplamasını beklediği bir format var. Bu formatta da temel soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu çok rahat öğrenebilirsiniz. Eğer soru cümleleriyle ilgili bilgi edinmek isterseniz bu videoları da izleyebilirsiniz kanaldaki. Sıradaki kanalımız English with Lucy. Bu kanal yaklaşık 11,5 milyon abonesiyle sanırım bu alandaki en büyük kanallardan birisi. Hatta en büyüğü de olabilir. Bunu doğrulayamadım tabii ama benim bildiğim İngilizce öğrenme kanalları arasındaki en büyük ve en çok aboneye sahip kanal bu kanal. Hemen hemen her konuda sürekli yeni videolar yayınlanıyor bu kanalda. Bu kanalı takip ederek hem günlük kullanılan İngilizce öğrenmeniz mümkün hem de profesyonel düzeyde kullanılan İngilizce öğrenmeniz mümkün. Yani iş İngilizcesi için özel bölümleri vesaire de var bu kanalın. Ayrıca şu ana kadar bahsettiğim kanallar içerisinde ileri düzey İngilizce dersleri içeren e, tek kanal bu sanırım. Buradaki ileri düzey İngilizce derslerini de gördüm. İleri düzey İngilizce derslerinin bir kısmı benim seviyemi açtığı için şu an için onları atladım. Ben şu an için bu kanala ağırlık vermedim. Temel İngilizcemi önceki bahsettiğim iki kanala ilerlettikten sonra ileri İngilizce düzeyinde de bu kanalın videolarından faydalanmayı planlıyorum. Ama yine de şimdiden takip etmeye başlayabilirsiniz. Sıradaki kanalımız Learn English with Harry kanalı. Kanalın sahibi Harry abimizin kendine has bir anlatış tarzı var. E, bu da hoş geliyor açıkçası. O yüzden hani bu videoları izlemeyi seviyorum. Deyimleri, cümle kalıplarını ve kelimeleri oldukça güzel anlatıyor. Günlük İngilizce bilginizi ilerletmek için bu kanaldaki videolardan faydalanabilirsiniz. Kanalda ileri düzey İngilizce videoları da yer alıyor. Ben bu kanalı yakın zamanda takip etmeye başladım ve tüketmeyi beklediğim çok sayıda içeriği var. Sıra Lingua Marina kanalında. İngilizceyi ana dil olarak konuşmayıp sonradan öğrenen ve başkalarına da öğretmeyi amaç edinen bir kişinin açtığı kanal bu. Bu kanalın video yayınlama sıklığı önceki bahsettiğim kanallar kadar sık değil. Bunun da sebebi sahibinin artık farklı bir girişime öncelik veriyor olması. Önceleri daha çok video yayınlıyormuş ve bu videolar da duruyor. Bu önceden yayınlanan videolar da bizim için çok faydalı olacak. Da bu yüzden listeye ekledim. Aynı zamanda yine ara ara yeni videolar da yayınlamaya devam ediyor. Bu alanda bilinen ve çok sayıda içerik üretmiş kanallardan bir tanesi bu. Yaklaşık hani 8 milyon civarı falan abonesi var yanlış hatırlamıyorsam. Kanalın sahibi şimdilerde linguatrip.com diye ayrı bir girişimle ilgileniyor. Bu girişimle de İngilizceyi yerinde öğrenme fırsatınız oluyor. Eğer bununla ilgili hani yeterince bütçeniz varsa bunu da değerlendirme şansınız olabilir. 
Sırada kanalımız Arnel's Everyday English kanalı. Arnel isimli bir yayıncının yürüttüğü bir kanal bu. Arnel daha çok gündelik konuşmalar üzerine içerik üretiyor. Gramer konusunda kısa ve bilgilendirici videoları var. Aynı zamanda çok karıştırılan konularda basit bir şekilde nasıl öğreneceğinizi ve karıştırmayacağınızı da anlatıyor. İngilizce'deki kullanımlarla ilgili ipucu videolar da paylaşıyor aynı zamanda. Sırada adını söylerken biraz zorlandığım Arianita Lagaringa kanalı var. Kanalın sahibinin ismi bu bildiğim kadarıyla. Bu kanal daha çok kelimeler üzerine içerik üretiyor. Her videoda bir konsept belirliyor ve o konseptle ilgili kelimeleri öğretmeye amaçlıyor. Yani bir bölümde hayvanlarla ilgili kelimeleri öğretirken diğer bölümde kuaförde kullanabileceğiniz kelimeleri öğretiyor örnek veriyorum. Günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri öncelik verdiği için kelime öğrenmek istiyorsanız mutlaka incelemenizi öneririm bu kanalı. Şimdi sıra... English with Ronnie kanalında. Ronnie ablamızın kendine has bir tarzı var. Videolarını izlediğinizde demek istediğimi çok rahat anlayacaksınız. Yeri geldiğinde argo sözcükleri de kullanmaktan çekinmiyor kendisi. Bu yüzden midir bilmiyorum ama daha doğal bir anlatım var gibi geliyor bana. Derslerini tahta karşısında anlatıyor. Dolayısıyla klasik tarzda öğrenmeyi seviyorsanız ilginizi daha çok çekebilir. Hemen hemen her konuda dersleri var. İngilizcenizin daha doğal görünmesi için hangi kalıpları kullanmanız gerektiğini de öğrenebilirsiniz bu kanaldan. Bu sayede ilerleme hissiyatınız daha çok olacaktır. Videolarında özgün bir tarz olduğunu söylemiştim daha önce. Her videosunda farklı farklı şeyler de denediği için sıkılmanız da pek olası değil bence. Speak English with Vanessa kanalıyla devam ediyoruz. Bu kanalda İngilizce öğrenme ipuçlarını ve genel İngilizcenizi ilerletebilecek dersleri bulabilirsiniz. 30 günde kelime haznenizi nasıl genişletirsiniz tarzında ipucu videolarından sıkça paylaşılıyor bu kanalda. Bu videolarla İngilizce öğrenirken yaptığınız yanlışları fark ederek düzeltebilirsiniz. Son kanalımızda Pronunciation with Emma kanalı. Bu kanal daha çok telaffuzla ilgili videolar paylaşıyor. Telaffuz konusunda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız bu kanala mutlaka bakmalısınız. Bu kanalı yakın zamanda keşfettim. O yüzden henüz az sayıda içeriğini tüketmiş durumdayım. Ama genel olarak anlatımının güzel olduğunu söyleyebilirim. Telaffuzunda sıklıkla hata yapılan kelimelerle ilgili yaptığı dersler de var. Bunlar e, telaffuz hatalarınızı düzeltmenize yardımcı olacaktır. Bugün bahsedeceğim İngilizce öğrenme kanallarının sonuna geldik. Sizin için beğendiğim kanallardan 10 tanesini seçmeye çalıştım. Siz de beğendiğiniz ya da kullandığınız benim bahsetmediğim İngilizce öğrenme kanallarını yorumlarda diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.